Sobrang galing talaga ni Herlene Budol sa press presentation as one of the best in swimsuit na rumampa sa stage para sa Bilibili Pilipinas 2022. And I believe na reading ready na talaga siya for Miss Grand Philippines title. So do you agree with me or no? So if yes, here are my 10 reasons kung bakit hinog na hinog na talaga si Herlene Budol para sa Miss Grand Philippines title and eventually baka malay nyo, Miss Grand International 2022 first from the Philippines Ang bongga talaga hindi mo inaakala na ang nilalait-lait na hipon ngayon sobrang bongga ang kanyang swimsuit presentation and yes, I think she has the best presentation ever uh, best in swimsuit dito sa press presentation ng Binibini Pilipinas. So, dumako na tayo sa 10 reasons bakit si Herlene Budol ay sobrang hinog na for Miss Grand Philippines title. So, aminin nyo or hindi, malakas na talaga ang laban niya. And yes, naniniwala talaga ako sa improvements ni Herlene Budol. So, ang number 1 is yung stage presence. So, Makikita nyo dito na sobrang lakas ng kanyang stage presence. Pagpasok pa lang niya, alam niyo yun, yung styling niya, very, ma mafeel niyo yung strong aura niya, and then yung charismatic power niya. So, kapag makikita niyo siya na rumarampa, nag enter pa lang siya sa stage, is parang <laughs> nag-jaw drop na agad yung mga tao sa kanya kasi hindi nila ina-expect na yung hurling boodle na hipon girl sa Wawa Win eh yan na yan na siya. So, may kita nyo na ang lakas ng, ng stage presence niya tapos very confident na siya. And makikita nyo naman at mararamdaman mo sa kanya sa kanyang vibe na uh, malakas na yung stage confidence power niya. So, parang 10 power yung level ng kanyang confidence level. So, yes. Parang hindi ka nagsasawa na tinitignan siya. So, ganyan kalakas yung stage power and stage presence niya. So, thanks sa mga nag-train sa kanya at ganyan na siya kalakas ngayon. O, ba? And number two naman is yung kanyang best uh, pasarela performance. So, I think this is the overall best pasarela na nakita ko kay Herlene Budol. Bakit? It's because most improved as in nag-improve talaga yung pasarela niya uh, alam niya kung saan siya magpo-post alam niya kung saan siya magto-twirl alam alam niya kung paano niya i-deliver yung kanyang pasarela yung yung smile yung galaw ng katawan and yung poise niya so if you're going to compare sa previous pasarela niya talagang makikita niyo na eto yung pinakabongga uh, na lahat ng pinag-aralan niya sa training is nagbunga talaga. And congratulations for performing well dito at pinamalas mo talaga ang hipon walk, ang super squammy walk, o oh, ba? And yung number three naman is yung uh, pagka-playful sa camera. So if you are a candidate, dapat hindi mo din deadma yung camera. Pero ano ginawa ni Herlene Budol? Tinignan niya lahat kung saan naka-position yung mga camera. So, ayan, naka-position siya dyan, nakaharap siya dyan, sa taas, sa baba, sa front. So, alam niya kung saan siya haharap sa mga camera. And of course, kapag may mga judges sa harap, um, ituring mo na lang na camera yung mga judges para mag-smile ka sa kanila, mag-post ka sa harapan nila. Ayun, lahat na lang ng projections is gagawin mo para mapawaw sila sa'yo and mapahanga sila sa'yo. So, pageant-wise, if you are going to analyze yung movements, yung attention, dapat mag-focus ka sa judge, mag-focus ka sa camera because these are the most important things for you to consider para mapansin ka sa audience. Ayan, so marunong na siyang magkipaglaro sa camera. And then, we now proceed sa number 4 which is yung facial expression. And makikita niyo sa kanya na hindi siya bumibitaw sa kanyang uh, facial expression, nakasmile. From the first na entrada niya sa stage, until sa pag, uh, pagbalik niya sa backstage, nakasmile pa din siya and you're going to uh, say na, wow, hindi siya nagkaroon ng dull moments. Hindi siya na bored, hindi siya nagkaroon ng um, plastic moments o kaya hindi siya naging maldita sa stage. Yung mga ganon, nakasmile lang talaga siya. And dito mo makikita na consistent yung kanyang 
confidence level. So, yung smile niya talaga is umaangkop sa kanyang um, body posture. So, alam niya kung paano siya mag-smile. Um, nakita mo na pinag-aralan niya kung anong part sa stage siya mag-smile. Um, ginaya niya yung style ni Pia Wirtz ba? Diba? Nag-tour si Pia Wirtz ba? And then, nag-smile. So, perfect timing yung pag-smile niya. Uh, as in, pinag-aralan talaga niya. So, bravo for doing your job, for doing your assignment. Kasi, ito ang isang tinitignan sa mga sa mga candidates, whether or not you are confident enough or nag enjoy ka sa stage or you are really showing your full potential as a future model o kaya future beauty queen or future ambassadress. Kaya, yes, na napabilib talaga ako sa way na pag-smile ni Hurley from time to time um, according sa mga, sa mga nakaharap na camera sa kanya, sa fans, and sa mga staff. O, di ba? And then, we now proceed sa number 5 which is yung poise and body structure. If you are going to show yung, yung parang status QS na katawan mo, uh, you're going to consider yung um, product of training exercise, yung physical na pagtitrain mo. Um, it's because this will determine yung poise mo sa stage. Alam mo yun, kapag um, medyo toned na talaga yung katawan mo, ma-execute mo na talaga yung proper poise and styling sa stage. So, yes, there is a big factor kapag na-maintain mo yung discipline mo sa diet, to sa exercise, and then yung confidence factor mo rin. So, important talaga na imine-maintain ni Hurling Budol yung kanyang body, tapos yung kanyang exercise, and then yung kanyang discipline. So, iwas mo na sa gimmick, iwas mo na sa party, ayan, if ever man na may mga events na may lafang, uh, kokonti lang, yung sapat lang para sa carbs niya to fuel yung energy consumption ng kanyang katawan. So, yes, importante talaga yung pag -e exercise kaya na-execute -e niya talaga ng maayos yung pag-post niya. So, makikita niyo na super perfect yung kanyang confidence level sa kanyang body structure sa pag-post and yung angle ng katawan niya, perfect talaga. So, yes, she made yung stability tapos yung curves niya na prominent. And wala kang makikita sa parts ng katawan niya na flabby. There's no part sa katawan ni Herlin Budol na uh, makikita mo na may fats. Kaya pinatunayan talaga ni Herlin Budol na she has the best one of the best bodies here in the competition. Hindi siya tabain, hindi siya masyadong payatin. Alam mo yun, yung tamang-tama lang. Yung number six naman is, alam mo yun, Miss, uh, pang Miss Grand Philippines talaga, pang Miss Grand International. So, ang daming humihiyaw sa mga comment section na she is really destined for Miss Grand International. So, yung desire ng kanyang glam team ang kanya management team na sa Miss Grant talaga siya um, as in malapit ng maabot niya yon na niya yon it's because uh, personality wise she is a natural comedian uh, yung sa training as in nag sacrifice siya and very determined siya para maabot niya yung dreams niya and yes nababagay talaga sa kanya yung Miss Grand Philippines title Perfect na eh, as in, nasa kanya na lahat, most improved pa sa Rela, most improved, lahat nag-improve talaga. So, Miss Grant talaga sa kanya, and hindi masasaktan ang mga pageant fans, manalaman or matalo, kapag si Herlin Budol ang ipapadala natin sa Miss Grant International. Kaya, na what? Watch out for Herlin Budol. So, I think, na what? Na what should not ignore Herlin Budol? Kasi, once na siya ang ipapadala ng Pilipinas, naku magbe-benefit talaga si Nawat at hindi siya magsisisi, o, oh, ba? Number 7 naman is, um, yes, fully transformed na siya. Uh, makikita niyo naman yung na-enhance sa kanyang face, um, complete na yung sa pag -e enhance sa kanyang katawan, complete, yung sa training, complete, yung kanyang body structure, complete. As in, complete talaga. So, yung kailangan lang talaga niya nagawin is yung uh, Q&A. Uh, yun pa rin yung hindi pa complete yung transformation and I can say na uh, lahat ng taong nakapalibod sa kanya, yung support is very, very important. It's because 
yung completion ng kanyang sacrifices, yung transformation, will not be complete without the support of her team. Andyan yan yung family niya, yung management team niya, yung glam team, tapos yung mga friends niya. Sila ang isa sa mga um, important factors para sa kanya na i-maintain yung high level of confidence niya. So, yes, full transformation is already complete for Herlin Budol. So, ang i-improve lang talaga niya is yung Q&A. Maparando man yan or hindi. Um, especially sa English speaking skills niya. So, that's how she will be determining yung uh, pag-elevate ng kanyang chance para maging on the top sa Binibining Pilipinas. O, oh, di ba? O, oh, di ba ako nung o, oh, di ba? Kasi talagang totoo naman. <laughs> Number eight is yung best styling. Um, sa nakita natin dito sa press presentation is yung style na Latina look. Um, correct me na lang if I'm wrong kung, kung medyo iba. Pero para sa akin, yan yung pinaka best na styling. Uh, wavy hair na alam mo yung volume is um, very Latina na wavy hair. Tapos yung makeup niya, eh, that is the perfect glam na bagay sa kanya. para mapalakas pa yung stage presence niya. As in, yan yung pinaka-best, uh, my favorite na glam na nakita ko sa kanya. So, Latina look is the best for Herlin Budol. Alam mo yun, um, Latina vibe. Nakikita ko sa kanya yung Alamis Venezuela na, na styling. So, if you're going to watch Miss Venezuela pageants, ganyan na ganyan yung mga styling na ginagawa sa kanila. Sa Colombia naman, iba rin yung style nila. Pero mas more sa Venezuela. Ganyan yung usual hair, yung makeup. Tapos, yung pagtindig din ni, ni Herlin Budol, parang sumasali siya sa Miss Venezuela. O, di ba? Ayan, Miss Venezuela ang... ang tingin ko sa kanya, sa kanyang styling. Tapos, yung number nine naman is lumalaban talaga siya. Um, you will really determine na from criticism to wow. Lumalaban talaga si Herlin Budol. Um, yung product ng kanyang effort at sacrifice is nagbubunga na talaga. Um, yung time na dapat sana makipag-mingle with friends is dapat sa training na sa, sa kanyang preparation um, na mas importante dahil this is her best chance na ipaangat ang buhay niya sa kahirapan, o ba diba? Kasi, um, yung training, ito na yung last chance niya sa pageantry kaya dapat full blast na siya sa preparation, sa pagseryoso, sa determination kaya nakita niyo yung bunga ng kanyang pagod fully transformed and then pinakita niya, niya talaga sa mga bashers niya na wrong silang lahat. Alam mo yon, una nila light-light siya tapos sa lalo sa comment section sa mga uh, pageant pages and then ngayon tignan niyo. Wow, wala konting-konti lang yung nakikita mong negative comments sa kanya dun sa mga pageant groups and pages, promise. Ayan. And then yung number 10 naman is positive vibes. Yes. Makita natin na Hindi siya nagkakaroon ng dull moments. Um, hindi siya nawawala ng pag-asa. Um, mas malakas pa yung kumpiyansa niya para ilaban yung kanyang stint sa Binibining Pilipinas. So, sino ba ang mag na ang dating kipun girl na nilalait-lait? Especially sa mga sinalihan niyang pageant dati na pang best in swimsuit lang siya. Pero ngayon, na fully transformed siya. Marami na ang nabibilib sa kanya na pwede siya talagang manalo sa international title. And mala marami nang napabilib sa kanya dahil hindi niya binitawan yung kanyang conviction na patunayin yung sarili niya na ang mga taga-squami ay pang-squatter lang. Meron talaga iba dyan na kapag naghangad ka ng dream mo, maaabot mo, if you are willing to make sacrifices, consistent ka, and hindi ka magpapadala sa mga negativity ng iba. So, yan, dyan napatunayan ni Herney Budol na pwede siya maging influencer. So, ang Binibini Pilipinas ay nagkakaroon na ngayon ng Catriona 2.0. It's because ngayon, dumating si Hipon na uh, same yung love ng crowd sa kanya. But this time, iba na. Hindi si Catriona Gray na alam niyo yung pang beauty queen talaga na Alam na natin na model na siya yung background niya. Pero ngayon, si Herlin Budol, fresh from zero. Dito mo talaga masasabi na hindi lahat ng magaganda, hindi lahat ng mayayaman ay madaling makuha ang title sa, sa mga beauty pageants. Ngayon, kahit mahirap 
or kahit uh, mababa yung estado mo sa buhay, kahit hindi ka man pinakamagaling sa inyong klase, pwedeng pwede ka pa rin maging beauty queen. So, yan ang gustong patunayan ni Herlene Boodle. So, sa mga nagmamagaling, nagmamayaman, or nagmama, nagmamatapobre, <laughs> hindi laging uh, sa inyo ang araw. Kasi bilog ang mundo, pwedeng mapasa inyo, pwedeng may araw na malilegwak din kayo. So, yun ang gustong mapatunayan ni Herlene Boodle na bilog ang bola. So, yes. Um, I do hope na i-improve na lang niya yung kanyang Q&A, especially sa pag-train sa kanya ng kagadahang Flores and then together with her friends sa pag-train sa kanya na sagutin ang mga questions. Um, and dapat uh, puspusan din yung kanyang pag-concentrate sa English lessons niya kung maaari kasi eto, eto na talaga ang importante sa isang candidate para ma-express niya lagi ang sarili niya and hindi siya na-idol if ever there will be an ambush interview na medyo social lalo na kapag socialera ang nag interview sa'yo na oh my god like this <laughs> mga English era na socialera para at least alam niya kung paano siya makibagay sa mga uh, socialite na nag interview sa kanya. So, ayan guys, para hindi siya mawala or ma-OP, ma-out of place. Before I forgot, my score, sa o- my overall score sa press presentation ni Herlene Budol is 12 over 10. Yes, 12 over 10 talaga because it is beyond perfection. Uh, na perfect talaga niya. Um, beyond talaga sa expectation natin. So, pinag-igihan talaga niya, parang more than perfect, tapos meron pang extra points para sa mga next exams. Yung mga ganun na eksena, parang sa college na kapag more than perfect yung answer mo, may extra points ka para sa next na exam or next quiz. Parang ganun ng eksena. So, yes. 12 over 10 ang score ko kay Herlin Budol. <laughs> and this is my uh, 10 na reasons kung bakit best in swimsuit sa press presentation ng Binibini Pilipinas 2022 si Herlene Budol as of this moment. So, I hope agree kayo lahat dito sa akin and yes, yeah, supportahan natin si Herlene Budol at iba pang mga beauty queens from the Philippines sa uh, international beauty pageant competition. So, if you want more pageant updates from me, don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, the story of Anthony Vlog. Sana madami kayong natutunan dito sa uh, video na ito. And, mag-follow or, or um, mag-like din kayo sa aking mga Facebook page, Instagram, or Twitter, the story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po, guys. Thank you and have a wonderful day.